Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև ձեզ հարգելի հերոստադիտող, հարողջություն և գեղծկություն ծրագրի շրջանակներում, այսօր մենք կզրուցենք ոտնահարդարման, մատնահարդարման հետ կապված խնդիրների շուրջ, որ կան էլ պրոցեսը հաջել է, այն իր Սապել։ թե մայ շուրջ մենք կզրուցենք պոդոլը հասմի կաղուզումթյանի հետ, նաև կզրուցենք թե ոտ նաթի հարդարման, լակապատման, ինչ մեթոդները, ինչպես են անրադարնում էր եղունգների առողջության վրա և արդյոք Հոսենք նորաձևության վերջին տենդենցներից, մանիկ յուրին պոխայնելու եկան տարատեսակ լակապատման եղանակներ, այլ խոսենք ոչ առանձին առանձին դրանցից, այլ անրադարնանք, թե դրանք արդյոք չունեն վատ ազդեցություն � հարինում են գելակերը, որոնք իհարկ է, եթե մենք համմատ ենք սողորական լակերի հետ, ունեն իրենց առավելությունները, այսինքն գույների այդ հրաշալի և գերեցիկ պալիտրան բազմազանությունը, որ կա գույնի իր այսինքն ամբողջությամբ է տարտահայտվելու հա, հարդ նստելու եղնկաթերթիքի վրա և ինչու երկարաժան կետ պահպանումը, իհարկե այդ նարություն է եվ ամենակարվորը այսօր գելակերը պոխարինել են արիստական Եվ որքանով էլ, որքան էլ այսպես ասած մատնահարդարները կամ ոտնահարդարները փորձում են նապատուցել, որ իրենք իհարկ է անվնաս են, բայց մի անշանակ այսօր համաշխարային դարմատոլգների, մաշկապանների տվյալներով, այսինքն որոնք որ արձանը գրվել են եկսվերծիզայի հետևանքով, իրենք պավականին ունեն իրենց պացասական ազդեղթյունը։ Նաղ սկսենք նրանից, որ իհարկ է նմայն գելայքերը տեղադրելու, որպսի ինքը ամրանա եղունգին, մնականապար եղունգը մի փոքր ավելի մշակում է հանցնում, պետք է ճարպազրգվի և համապատասխան նյութերով մակրվի, որպսի այդ լակը կաղանա ամրանալ եղունգին Եկրորդը գելակերը, որպսի ամրանա և նստի բնականաբար պիտի մենք ոգտագործում ենք ուտրամանուշակագույն կամ լետային լույսերը, որոնք իհարկ է ծավոգ պետք է ասեն, որ իրենց պասասական ազտերություն են ունենում, նախ � այդների միջոցով լակերի չորացումը, վնասակար է միայն հենց եղունգի համար եվ եղունգի եվ մաշկի։ Եվ այսօր ծաղոք եսը պետք է ասեմ, որ նույնիսկ կան այսպես ասատ եզրակայություններ, որ ինքը կարող է նույնիսկ անրադարնալ հիվանդության առաջացմանը, չէ, չէ, դա անդարապես, որով հետև եթե մենք գնում ենք ես պսի ճանապարին, ինքը ամեն երկու շապատը մեկ պետք է այդ գելակը այսինքն նորից հանել և նորից 
այսպես ասաս տեղադրել եւ ամենա բացասական ազդեցություններից մեկը որ նման ու տրամանուշակ գույնչ արագայտները քանի որ ժամանակի ընթացքում եւ որ երկարատեվելին ու այդ process-ը ինքը նայող կարող է առաջացնել եղունգի այսպես ասած այրվածքներ եւ այսօր այսօր համաշխարային տվյալներով ուրեմն բավականին մեծ ես կարող եմ ասել երկրորդ տեղն է գրավում դա ապացուցված է արդեն եղունգների օնիխոլիզիսը այսինքն երբ եղունգը իր եղունգահունից փոխվում է եւ որի իհարկե առաջացման պատճառը տարբեր մեխանիզմներ են բայց քիմիական միջամտությունը միջամտությունը կամ ճառագայթայինը այսօր այդ օնիխոլիզիցի առաջացման մեջ երկրորդ տեղն է գրավում առաջին երկիրը հասնի այ շատ մասնագետներ որոնք գրագետ տիրապետում են իրենց գործին եւ հրաշալի այդ էստետիկ տեսքը ապահովում են ոտնահարդարման եւ մատնահարդարման դեպքում նշում են որ դա ամենը վինել վնասակար չէ ուզում եմ հարցնել արդյոք այն ինչ ըստ անհրաժեշտության քայլ արքայլ գրագետ արվում է եւ ենթե նշված է ու շապատ պետք է լակը մնա եղունգի վրա եթե ամեն ինչ այդ ժամկետներն էլ են պահպանվում ստերիլությունը եւ այլն արդյոք այս դեպքում նույնպես վնաս անխուսափելի է կարծում եմ որ իհարկե ամեն դեպքում ինչ որ ժամանակ հետո պետք է անպայման դաթարտալ եւ ինչ որ ծովնել հերականնել այո եղունգի ամբողջականությունը այսպես ասած հանգստա որտեվ նա հեկ ինչու մնա խնդիրը բնականաբար այդ եւ երրորդը ինչ որ ուզում էի բացասական որպես բացասական ազդեցություն գելակ հերացնելու համար բնականաբար եղունգները արդեն հատուկ ստոնե կամ ստոնը նման նյութերի միջոցով իրենք լինում են փապկացման որից հետո սկսում են մաքրել եւ այդ նյութը ինքը փապկացնելով գելակը շատ չորացնում է եւ բացասական է հայրադառնում եղունգի եւ մաշկի վրա ինչը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ բայց որովհետեւ մենք կարողանանք սա այսինքն նույնիսկ նորմերը ողելու համար անհրաժեշտ է նախ իհարկե այդ տուտամանուշակագույն ճառագայթը ողելուց առաջ անպայման պետք է ամբողջությամբ ձեռքերը պատել հատուկ ծածկել այսպես ասած հատուկ մատերիալով որը որ կպահի մաշկը այդ նման ճառագայթը դուք նկատի ունեք այն հարակից մաշկ տիշերտը որը նույնպես ընկնում է լեզ լամպի տակ այո եւ երկրորդը իհարկե հնարավորինս պետք է աշխատել ես կարծում եմ որ բարձրորակ նյութերով ինչը ցանկալի է եւ բարտադիր հանգամանք պետք է լինի եւ եւ երրորդը շատ կարեւոր մի հանգամանքի վրա եմ ուզում արադառնալ որ այդպիսի գելակերը որպեսի կաղանան այդպես ասած ձևավորել եղունգը շատ կարեւոր է որպեսի դա ձևավորվի ճիշտ ճարտարապետական այսպես ասած կառուցվածքով պետք է լինի որովհետեւ եղունգ ունի ծանրության կենտրոն եւ որոշակի այդ կորությունները պետք է պահպանվեն որովհետեւ եթե այդ ամեն ինչը չպահպանվի փոխվում է եղունգի ծանրության կենտրոնը փոխվում է ստացիկան ինչը բնականաբար բացասական է արադառնում եւ այդ լակը հերացնելու շնորհիվել ամեն դեպքում առաջանում են փոքրիկ միկրոճաքեր որոնք որ ուղղակի անզեն աչքով տեսանելի չեն եւ ինչը կարող է բերել բակտերիալ ֆլորայի միացմանը եւ առաջացնել շատ ավելի լուրջ բարդություններ քան մարդիկ պատկերացնում են այո եւ այցել շատ բարի եւ ամենակարևոր հարցը մատնահարդարին այցելելիս դա անշուշտ հիգիենայի նորմերի պահպանումն է ճիշտ հետևումն է սակայն շատ էր չէ որ տիրապետում են այն գիտելիքներին թե ինչի վրա պետք է ուշադրությունը դարձնել եւ տարատեսակ հիվանդություններ նշվում է որ հենց գեղեցկության սրահներից են տարածվում այդ թվում հեպատիտների տեսակներ դուք ձեզ հետ բերել եք ստերիլիզացված այո գործիկ եւ որը թվում է պարզապես հրամցվում է հաճախորդին որպես կոկիկ ձև բայց իրականում սա ավելի լուրջի մասը իր մեջ պարունակում դա ցուցիչն է թե որքանով է գործիկը ճիշտ ստերիլիզացված մաքրված խնդրեմ ներկացրեք բոլոր մեր հեռուստադի տողներին թե ինչի վրա պետք է այս դեպքում ուշադրությունը դարձնել իհարկե այս դեպքում ես ուղակի ուզում եմ ցույց տալ փաթեթ որ որտեղ օկտագործված չէ այստեղ եթե տեսնում եք կանշված է այստեղ ցուցիչը որը որ շատ ավելի բաց գույնով է 
ոչ տեսանելի եւ բնականաբար երբ որ արդեն կորտիկը համապատասխան նախա ախտահանման էտապ անցնելուց հետո դրվում է այս փաթեթի մեջ եւ դրվում է ախտահանման խցիկի մեջ այսինքն դա կարող է լինել եւ գոլորշու եւ չոր ջրա գոլորշային եւ չոր ախտահանող խցիկը եւ գորից հետո արդեն կորտիկը դուրս է գալիս ոսիկից բնականաբար եթե մենք տեսնենք այստեղ մենք ունենք մեր ցուցիչի այսպես է ինդիկատորի գունային տարբերություն ինչը խոսում են նրա մասին որ դրա գործիքը արդեն անցել է լիաշեք լիաշեք ախտահանում ես կարծում եմ որ սա ուղակի պարտադիր համանգամանք է բոլոր բոլոր սրահների համար եւ աշխատել ունենալ սրահ եւ սրահում չունենալ ախտահանող սարք դա կլինի խցիկը կլինի ջրա գորոշային թե չոր տակ օթի միջոցով դա ուղակի անթուլատրելի է ուղակի անթուլատրելի է որովհետեւ ես կարծում եմ որ դա բարձր չարձագանքվող չխոսող մի վարակ է որը շատ ցենց թակնված իր գործն է անում եւ փոխանցելով բավականին լուրջ է հիվանդություններ եւ երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը գործիքներից զատ որ գործիքը ուղակի պետք է մի հաճախորդի համար օգտագործվի եւ անցնի ախտահանման բոլոր փուլերը այդ որքան է տևում յուրաքանչյուր ախտահանման փուլ քանչյուր մեր գործիքի ախտահանման փուլը եթե ընդհանուր հաշվենք նախ ախտահանման եւ ախտահանման ոտ ապես ժամիկ ես երկու ժամ երկու ժամ ներողություն ավել երկու ժամ եւ ավել եւ սուկ ես ժամ այսինքն խոսքը այստեղ կարելի եզրակացնել որ հաճախորդը պետք է սпасարկող անznaկազմը պետք է ունենալ ունենա պատճաճ քանակով գործիքների գործիքներ որ կարողանա մյուս խմբականակը արդեն իրագործել եւ մյուսը որ ես շատ մեծ ցանկություն եմ արադառնալ թե ման գործիքների զատ կան նաեւ մեկ անգամի օգտագործվող հարթոցներ ես ողակի ուզում եմ հորդորել եւ խնդրել մատնահարդարների եւ ոտ հարդարներին որ ուղակի կարելի է օգտագործել հատ մեկ անգամի հարթոցներ եւ հարթոցները նույնպես որը ախտահանելու կարիք չկա դա ուղակի պետք է օգտագործել տվյալ մարդու համար եւ դեն նետել այսինքն հարթոցը նույնպես կարող է վարակի փոխանցման սնկերի փոխանցման եւ այլ իհարկե իհարկե որովհետեւ ցավոք ես պետք է ասեմ որ սնկային շտամերը շատ երկար են իրենք շատ երկար են տեսակներ կան որ մինչև 138 ամիս կարող են մնալ եւ ակտիվ դեպով փոխանցվել մարդուց մարդ ես ուզում եմ ձեզ խնդրել մեր զրույցի ավարտին ինչ խոր ուրտ կտակ մեր հերոստադի տողին նաեւ տղամարդ կանցքանի որ նրանք նույնպես սկսել են այս առմով այցելել սրահներ բայց արդեն դուք տվեցիք պատճաճ խոր ուրտներ շնորհակալ եմ ձեզ մեզ հյուրն կալվելու համար եթե ունեք ինչ որ բան ավելացնելու խնդրեմ ես կարծում եմ որ ուղակի հաճախորդը ինքը պետք է ինֆորմացված լինի եւ պահանջներ դնելուց հետո գուցե եւ այդ սпасարկող անձնակազմը ինքն էլ կմտածի ոնց անել որպեսի բավարարի հաճախորդի պահանջ է եւ ես պիտի ասեմ որ պատշաճ ձևով սпасարկումը դա ապահովություն է ոչ միայն հաճախորդի համար այլ նաեւ սпасարկման անձնակազմի համար շնորհակալություն հասնիկ տաղավարում եզրությում եմ պոդոլոգ հասնիկ աղզունցյանի հետ շատ կարևոր հարցեր նա բարձրացրեց եւ ձեր ուշադրությունը սեվերեց այդ հարցերի վրա այնպես որ հարգելի հերոստադի տողներ անպայման մատնահարդարման ոտնահարդարման դիմելիս պահանջեք որպիսի նրանք ձեզ համապատասխան ցուցիչով փաթեթավորումը ցույց տան համոզված եղեք որ անցել է բոլոր ախտահանման փուլերը եւ հետո նոր իհարկե օգտվեք այդ գեղեցիկ էստեթիկ հաճույքներից իսկ լակապատման հետ կապված հետաքրքիր քիր մարամասներ արդեն ձեզ ներկայացվել է մնում է ինքներդ դեզ հրակացություն անեք ինչին դարձնել ուշադրություն եղեք գեղեցիկ իսկ մենք հանդիպենք հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը